उलतम चटनी अरे सदी वो मून मिग सक ना वदा मिगर अरे मिग मिगर मिगेल उलपाली उपाला उपा चीज 
அடுப்பு இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது அப்படியே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கலாம் கடலை பருப்பு தக்காளி காரச்சர் நீச்சிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதை அரைக்கலாம் கடலை பருப்பு கார சட்னி ரெடி பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு வதக்கிட்டோம் அதனால் அரைக்கும் போது உப்பு சேர்க்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வேர்க்கடலை சட்னி வேர்க்கடலை ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு பச்சை வேர்க்கடலை வாங்கி நான் வறுத்து தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு மிளகாய் வற்றல் ஒரு நாலு வற்றல் புளி சிறிதளவு ரெண்டு பூண்டு பல் மிளகாய் வற்றல் பூண்டு புளி வேர்க்கல்ல தேவையான அளவு உப்பு தேங்காய் உங்களோட மிக்சியை பொறுத்து நீங்கள் முன்ன பின்ன பொருளை போட்டு மாற்றி அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்க்கல சட்னி ரெடி அடுத்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் என்ன விட்டுக்கலாம் கடுகு சத்துக்கலாம் அடுத்தது உளுத்த மருத்து சத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம பூண்டு சட்னி அரைக்க போகிறோம் பூண்டு வந்து ஒரு பெரிய பூண்டு மூணு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதனால தான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மிளகாய் மூணு மிளகாய் பற்றல் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பீஸ் வெங்காயம் புளி சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது பூண்டு சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் வற்றல் இந்த பிளாக் பண்ணிட்டு பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் பூண்டு சட்னி பூண்டு தான் அதிகமாக சேர்க்கணும் நீ அரைச்சிட்டு வரலாம் இப்போ பூண்டு சட்னி அரைக்கப்பறம் ஆறிடுச்சு பூண்டு சட்னி அரைச்சாச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான பொண்டி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு டச்சு இப்போ நம்ம இதில் இந்த பொண்டி சட்னி அரைச்சதை சேர்த்து தாலிப்பில் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் மனமாக இருக்கும் நமக்கு அந்த பச்சை பூண்டு ஸ்மெல் வாசனை இருக்காது சட்னி சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அவ்வளோதான் போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இறக்கப்பறம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி நல்லா புதுசாக கட் பண்ணி எடுத்துங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எல்லா பொருட்களுமே மாற்றிக்கணும் நான் இஞ்சி பிஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு சின்ன பூண்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டேன் மிளகாய்த்தூள் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துங்க உப்பு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் விட்டுங்க பேனில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் புளுத்தம் பருப்பு பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உங்களோட காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துங்க இது அப்படியே நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் வேகட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதுக்கு ஷை டிஷ்ஷாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி வந்து ரெடி ஆகும் போதே பயங்கர வாசனை வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
தண்ணி இன்னி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது தக்காளி சட்னி 